students let us write question and answers given in 7th class 5th lesson that is kakatiya kingdom improve your learning answer the following questions first question how did the kakatiyas emerge as independent rulers answer the kakatiya kingdom is one of the five most important kingdoms in south india early kakatiyas served as feudatories to the rashtrakutas and the western chalukya kings the kakatiya kingdom emerged after the fall of the western chalukyas they ruled most of the eastern deccan region compressing present day andhra pradesh telangana karnataka and odisha south india nu paripalinchina five most important kingdoms lo kakatiya kingdom okati veeru rashtra kutulaku mariyu western chalukya prabhulaku saamantuluga undevaru chalukya kings patanamaina tarvata kakatiyulu rajyanni arpaadu cheskunnaru veeru eastern deccan region loni andhra pradesh telangana karnataka mariyu odisha prantalanu paripalincharu veeru aikyataku paatu paddaru question number 2 explain about the kakatiyas administration answer kakatiyas administration the kakatiyas divided their territories among a number of military chiefs known as nayankaras the administration of the kingdom was organized on this nayankara military basis the village administration is also divided into two main classes the sthala and the nadu the village was basic unit of administration fifth point the villagers were looked after by village officials called ayagars village administrative officers in kakatiya period are karanam reddy talari kakatiyulu nayankaras ane military chiefs dwara administration chesevaru విలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టూ పార్ట్స్గా ఉండేది దాన్నే స్థల అని నాడు అని పిలిచేవారు ద విలేజ్ వాజ్ బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉండేది అక్కడ విలేజ్లో పరిపాలించేవారిని విలేజ్ అఫీషియల్స్ని అయ్యగార్స్ అని పిలిచేవారు విలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్స్గా కాకతీయాలో కరణం అని రెడ్డి అని తలారి అని మూడు రకాల వాళ్ళు ఈ విలేజ్ని పరిపాలిస్తూ ఉండేవారు ఈ విధంగా కాకతీయులు నాయంకరాస్ అనే వారి ద్వారా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసేవారు క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ హూ వర్ నాయంకరాస్ వై వర్ దే అపాయింటెడ్ ఆన్సర్ ద మిలిటరీ చీఫ్స్ హూ కోఆపరేటెడ్ ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద కాకతీయ కింగ్డమ్ వర్ కాల్డ్ నాయంకరాస్ దే సర్వ్డ్ యాజ్ ఫిడ్యూటరీ టు ద కాకతీయాస్ దే ఆర్ గివెన్ సెవరల్ విలేజెస్ from where they could collect tax nayankaras were used to subdue the rebellious chiefs kakatiyulku paripalanalo sahaya pade varni military chiefs nu nayankaras ani pilichevaru veeru pannulu vasulu cheyatam tax collect cheyatam veeru yokka mukhyamaina pani veeru okokka sari rebellious chiefs anaga evaraithe trigubadadarlu unnaro alanti varni anichi vesevaru ఈ విధంగా నాయంకరాస్ కాకతీయులకు చాలా సహాయపడేవారు ఫోర్త్ క్వశ్చన్ డిస్క్రైబ్ ద కాకతీయాస్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆన్సర్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫస్ట్ పాయింట్ ద థౌజండ్ పిల్లర్ టెంపుల్ అండ్ రామప్ప టెంపుల్ వర్ గ్లోరియస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ద కాకతీయ డైనాసిటీ సెకండ్ పాయింట్ ద స్టాట్యూస్ ఆఫ్ దీస్ టెంపుల్స్ వర్ మేడ్ ఆఫ్ బ్లాక్ గ్రానైట్ స్టోన్ the carving on this temple depict flowers creepers elephants gandharvas dancers epic stories etc yakshini and nagini statues are more attractive kakatiya's style of architecture is called trikuta method thousand pillar temple and ramappa temple are recognized by the unesco as world heritage center థౌజండ్ పిల్లర్ టెంపుల్ మరియు రామప్ప టెంపుల్ ఈ రెండు కూడా కాకతీయ డైనాసిటీ టైంలో చాలా ప్రసిద్ధమైన కట్టడాలు ఈ టెంపుల్స్లో ఫ్లవర్స్ క్రీపర్స్ ఎలిఫాంట్స్ గందర్వాస్ డ్యాన్సర్స్ అనేకమైన వాటిని కార్వింగ్ చేశారనగా చెక్కడాలు 
చాలా అందంగా ఉన్నాయి యక్షిణి అండ్ నాగిని స్టాట్యూస్ కూడా చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి వీరు తయారు చేసినటువంటి ఆర్కిటెక్చర్ స్టైల్ని త్రికూట మెథడ్ అని పిలుస్తారు థౌజండ్ పిల్లర్ టెంపుల్ అండ్ రామప్ప టెంపుల్ ఈ రెండు కూడా యునెస్కో వారిచే ప్రపంచ సాంస్కృతిక వారసత్వ సంపదగా గుర్తించబడ్డాయి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ రీడ్ ఇంట్రడక్షన్ పారాగ్రాఫ్ డ్యూరింగ్ మిడీవల్ పీరియడ్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ కామెంట్ ఆన్సర్ డ్యూరింగ్ ద మిడీవల్ పీరియడ్ ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ కింగ్డమ్స్ ఎమర్జ్డ్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా సెకండ్ పాయింట్ దివర్ చాళుక్యాస్ ఆఫ్ కళ్యాణి అండ్ ద యాదవాస్ ద కాకతీయాస్ అండ్ ద హోయసాలాస్ అండ్ ద పాండ్యాస్ థర్డ్ పాయింట్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ ఫైవ్ కింగ్డమ్స్ వన్ బిలాంగ్స్ టు ద తెలుగు ల్యాండ్ నోన్ యాజ్ కాకతీయాస్ కాకతీయాస్ ట్రై టు ప్రమోట్ యునైటీ అమాంగ్ దేర్ కంట్రోల్ రీజియన్ దే ఎంకరేజ్డ్ లోకల్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ దే ఎంకరేజ్డ్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ మిడీవల్ పీరియడ్లో సౌత్ ఇండియాను ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ కింగ్డమ్స్ పరిపాలించాయి వా అవి చాళుక్యాస్ ఆఫ్ కళ్యాణి యాదవాస్ కాకతీయాస్ హోయసాలాస్ అండ్ పాండ్యాస్ వీరిలో కాకతీయాస్ తెలుగు ల్యాండ్ని పరిపాలించారు కాకతీయాస్ ట్రై టు ప్రమోట్ యునైటీ అమాంగ్ దేర్ కంట్రోల్ రీజియన్ వారు పరిపాలించిన ప్రాంతాలన్నీ యునైటీగా ఉండటానికి వీరు కృషి చేశారు దే ఎంకరేజ్ లోకల్ లాంగ్వేజెస్ లోకల్ లాంగ్వేజెస్ని వారు ఎంకరేజ్ చేశారు మరియు ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ను కూడా వారు ఎంకరేజ్ చేశారు అనగా ప్రోత్సహించారు సిక్స్త్ క్వశ్చన్ రుద్రమదేవి గణపతి దేవ ప్రోల రాజా టూ మహాదేవ రుద్రదేవ ఫాలోయింగ్ రూలర్స్ అరేంజ్ ఇన్ క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ ప్రకారం చూసినప్పుడు ఆన్సర్ ప్రోల రాజా టూ ఫస్ట్ వస్తారు మహాదేవ గణపతి దేవ గణపతి దేవ కుమార్తె రుద్రమదేవి ఇచ్చిన వాటిని ఈ విధంగా క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్లో పెట్టవచ్చు క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ యాన్ యూరోపియన్ ట్రావెలర్ విజిటెడ్ రుద్రమదేవి రెయిన్ హూ వాజ్ హీ అండ్ విచ్ కంట్రీ డిడ్ హీ కమ్ ఫ్రమ్ ఆన్సర్ యాన్ ఇటాలియన్ ట్రావెలర్ మార్కోపోలో హూ విజిటెడ్ రుద్రమదేవీస్ కోర్ట్ పెయిడ్ ట్రిబ్యూట్స్ టు హెర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎబిలిటీస్ రుద్రమదేవి ఆస్థానాన్ని సందర్శించిన వారు ఇటాలియన్ ట్రావెలర్ మార్కోపోలో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ ద ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ లైఫ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ద కాకతీయ రెయిన్ ఆన్సర్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ లైఫ్ ఆఫ్ కాకతీయాస్ ఫస్ట్ వన్ ఇన్ ఎవ్రీ విలేజ్ సమ్ ల్యాండ్ వాజ్ కెప్ట్ అండర్ కింగ్స్ ప్రాపర్టీ ఇట్ వాజ్ కాల్డ్ రాజపొలం థర్డ్ పాయింట్ దోస్ హూ కల్టివేటెడ్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఆన్ రెంట్ బేసిస్ వర్ కాల్డ్ అర్ధసిరి ఫోర్త్ వన్ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ వేరియస్ ట్యాక్సెస్ వర్ ఇంపోజ్డ్ దే వర్ మెయిన్లీ ట్రేడ్ ట్యాక్స్ హౌస్ ట్యాక్స్ కాల్డ్ ఇల్లరీ ట్యాక్స్ ఆన్ ఫారెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ కాల్డ్ పుల్లరీ ట్యాక్స్ ఇంపోజ్డ్ అపాన్ ఫోక్స్ వాజ్ కాల్డ్ అడ్డపట్టు సుంకం దే కలెక్టెడ్ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ ఫ్రమ్ ఆర్టిసన్స్ ఎక్సెట్రా దే అపాయింటెడ్ అఫీషియల్స్ కాల్డ్ సుంకాధికారి ఫర్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ప్రతి విలేజ్లో కూడా కొంత ల్యాండ్ కింగ్స్ ప్రాపర్టీ కింద ఉంటుంది దాన్ని రాచపలం అని పిలుస్తారు కొంత గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ను రెంట్ బేసిస్ మీద అనగా కౌలుకు తీసుకుంటారు దీనిని అర్ధసిరి అని పిలుస్తారు కాకతీయ పీరియడ్లో చాలా ట్యాక్సెస్ కూడా వేసేవారు అవి హౌస్ ట్యాక్స్ ట్రేడ్ ట్యాక్స్ హౌస్ ట్యాక్స్ని ఇల్లరి అని పిలిచేవారు ఫారెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ మీద కూడా ట్యాక్స్ ఉండేది దాన్ని పుల్లరి అని పిలిచేవారు మరియు ఫోక్స్ అనగా పశువులపై కూడా సుంకాలు ఉండేవి దీన్ని అడ్డపట్టు సుంకమని పిలిచేవారు కాకతీయాస్ సుంకాధికారి అనే ట్యాక్స్ కలెక్టింగ్ ఆఫీసర్స్ని నియమించుకుని వారి ద్వారా ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసుకునేవారు నైన్త్ క్వశ్చన్ విచ్ రీజనల్ డైనాస్టీస్ ఎమర్జ్డ్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా ఇన్ మిడివల్ ఎరా నైన్త్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ జ్యూరింగ్ ద మిడివల్ పీరియడ్ ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ కింగ్డమ్స్ ఎమర్జ్డ్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా దివర్ ద చాళుక్యాస్ ఆఫ్ కళ్యాణి ద యాదవాస్ ద కాకతీయాస్ ద హోయసాలాస్ అండ్ ద పాండ్యాస్ ఈ ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ కింగ్డమ్స్ సౌత్ ఇండియాలో మిడివల్ పీరియడ్లో ఉండేవి రోమన్ నెంబర్ టూ చూజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫౌండర్ ఆఫ్ ద కాకతీయ డైనాస్టీ వాజ్ ఆన్సర్ ఏ గుండియనా సెకండ్ క్వశ్చన్ 
the kakatiyas worshipped the mother goddess called answer b kakati third question shiva tattva saram was written by answer a mallikarjuna panditaradhya fourth question in every village some land was kept kept under king's possession it was dash answer b rajapalam fifth question motupalli inscription was issued by answer d ganapati deva roman number 3 match the following group b lo writers names icharu group a lo vallu rasinatundi books names ikkada ivatam jarigindi vaatini deento match cheddamu first point basava puranam written by b palkurki swamanada second point kumar sambhavam written by nanne chodudu c answer third nrutya ratnavali book was written by e jayapa senani fourth point pratapurudrayam book was written by a vidyanadudu fifth question shrimadrandra mahabharatam book was written by tikkana ఈ విధంగా మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ చేయండి గ్రూప్ ఏ అండ్ గ్రూప్ బికి మ్యాచ్ చేద్దాం నెక్స్ట్ టాపిక్ ఫోర్త్ రోమన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ సూటబుల్ వర్డ్స్ ఫస్ట్ బిట్ రామప్ప టెంపుల్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఎట్ నియర్ వరంగల్ సెకండ్ బ్లాంక్ విలసా గ్రాంట్ రిఫర్ టు ప్రోలయ నాయక థర్డ్ బ్లాంక్ రేఖపల్లి లైస్ నియర్ ద డాష్ రివర్ బేసిన్ శబరి రివర్ బేసిన్ ఫోర్త్ బ్లాంక్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఘటికాస్ వర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై డ్యాష్ కింగ్డమ్ చాళుక్యాస్ ఆఫ్ కళ్యాణి కింగ్డమ్ ఫిఫ్త్ బ్లాంక్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ యాదవాస్ ఈజ్ దేవగిరి లెట్స్ డూ ద పజిల్ నవ్ డ్రా బాక్సెస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్లూ వర్డ్స్ ఫస్ట్ క్లూ ఎర్లీ క్యాపిటల్ ఆఫ్ కాకతీయాస్ హనుమకొండ సెకండ్ వన్ ఉమెన్ రూలర్ ఇన్ కాకతీయాస్ రుద్రమదేవి థర్డ్ వన్ న్యూ క్యాపిటల్ ఆఫ్ కాకతీయాస్ ఓరుగల్లు ఫోర్త్ వన్ ప్రతాప్రుద్ర లాస్ట్ హిస్ థ్రోన్ డ్యూ టు ద ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ ఉల్ఘు ఖాన్ ఫిఫ్త్ వన్ నృత్య రత్నావళి రిటర్న్ బై జయప సిక్స్త్ వన్ ఏ ఫోర్టిఫైడ్ బిల్డింగ్ కాల్డ్ ఫోర్ట్ సెవెంత్ వన్ women ruler queen eighth one tax on forest products called pullari ninth one house tax called illari tenth one the place where ships are allowed called port eleventh one founder of chalukyas was tailapa